Всем привет, с вами Игнат Шипица и сегодня мы поговорим о том, зачем Китаю нужен Пакистан. Мы разберемся, что такое китайско-пакистанский экономический коридор, посмотрим на то, как работают военные и торгово-экономические отношения двух стран, а также выясним, кто выступает против их сотрудничества. Отношения Пекина и Исламабада зародились в 1963 году и до сих пор проходят на фоне противостояния между Индией и Пакистаном, главной причиной которого является спор вокруг принадлежности региона Кашмир. Пакистано-китайское партнерство основано на формуле «враг моего врага – мой друг». Пекин поставляет Пакистану оружие для борьбы с Индией, в то время как Пакистан помогает Китаю бороться с Нью-Дели и антикитайской риторикой в ООН и Организации Исламского Сотрудничества, а также участвует в китайских инфраструктурных проектах. Давайте поговорим об этом поподробнее. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в период с 16 по 2020 годы 38% от общего объема китайского экспорта оружия было направлено в Пакистан. Китайцы помогли Пакистану создать истребитель JF-17, который стал основным многоцелевым истребителем пакистанских ВВС, вытеснив американские F-16. Кроме того, с 2008 года Китай поставляет Пакистану реактивные системы залпового огня А-100, а также зенитно-ракетные комплексы HQ-16. В июле 2021 года Пакистан ввел в эксплуатацию первую партию боевых танков ВТ-4. Помимо Пакистана, эти китайские танки стоят на вооружении армии Нигерии и Таиланда. Особенно ярким примером продажи китайского оружия для борьбы с Индией стала продажа 50 китайских беспилотников Винглун-2 в декабре 2020 года. Они станут кошмаром для индийской армии, дислоцированной в горах. У Индии нет технических возможностей отражения их атак, писали все государственные СМИ Китая. Однако оружие – это лишь малая часть сотрудничества Китая и Пакистана, которое направлено против Индии. Огромное значение имеет экономическое и инвестиционное сотрудничество, которое позволяет Китаю закрепиться в Южной Азии. К настоящему моменту Пакистан стал центром китайской политики в этом регионе. В последние годы возможности Китая оказывать влияние на экономику Пакистана существенно возросли, в основном благодаря тому, что Пекин стал крупнейшим кредитором этой страны. Согласно документам, опубликованным Министерством финансов Пакистана, в июне 2013 года внешний долг Пакистана составлял 44 миллиарда долларов, из которых только 9% приходилось на Китай. К апрелю 2021 года внешний долг вырос до 90 миллиардов, причем, по данным Международного валютного фонда, доля Китая возросла на 27%. На Западе внешняя экономическая политика КНР продолжает вызывать тревогу. Американские чиновники обвиняют Китай в том, что тот использует капитал в качестве оружия и загоняет нуждающиеся страны в долговую ловушку, добиваясь контроля над природными ресурсами и инфраструктурой этих стран. Свои рассуждения они подкрепляют исследованиями различных институтов. Например, не так давно Кильский институт мировой экономики опубликовал доклад, из которого следовало, что долг семи развивающихся стран перед Китаем превысил 25% их ВВП. Пакистана среди них не было. Три из них, Джибути, Нигер и Республика Конго, находятся в Африке, а еще четыре, Кыргызстан, Лаос, Камбоджа и Мальдивы, в Азии. Однако США все равно не слишком довольны деятельностью Китая в Пакистане. В 2019 году первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что в ближайшие 5-6 лет китайские долги нанесут экономике Пакистана колоссальный урон. Поэтому давайте разберемся, чем конкретно Китай занимается в Пакистане. Наиболее успешным китайским проектом является Китайско-Пакистанский экономический коридор, проходящий через Пакистан и южную часть Ладакха. В настоящее время в рамках этого коридора реализуется 71 проект на сумму 27 миллиардов долларов. Их основной целью является преобразование пакистанской экономики путем модернизации транспортных систем и соединения глубоководных портов Гвадар и Карачи с китайской провинцией Синьцзян. Все это позволит сократить время и затраты на транспортировку энергоресурсов в Китай в обход Южно-Китайского моря и Малакского пролива. Помимо этого, благодаря своему расположению, порт Гвадар является стратегическим форпостом Китая для наблюдения за Армузским проливом, в котором располагаются Третий флот США, базирующийся в Бахрейне, и западное командование военно-морских сил Индии. 
Китайская Народная Республика вложила в проект порта не менее 200 миллионов долларов, обеспечив 75% общего финансирования, а в 2013 году управление порта было передано китайской корпорации Chinese Overseas Port Holding Limited, что фактически превратило Гвадар в китайский инфраструктурный проект. Китайско-пакистанский коридор стал не только причиной недовольства западных стран, но и причиной разногласий различных политических сил внутри Пакистана. Давайте разберемся, кто в Пакистане против китайских инвестиций и почему. Для этого нам нужно поближе посмотреть на Белуджистан, регион, где расположен порт Гвадар. Для начала немного истории. После прекращения существования Британской Индии, ее регион Белуджистан был разделен на три провинции между тремя государствами – Пакистаном, Ираном и Афганистаном. Таким образом, в Иране сегодня есть провинция Систан и Белуджистан, в Афганистане – провинции Гельмент и Кандагар, а в Пакистане – провинция Белуджистан. Их населяют белуджи – иранский народ с традиционной кочевой культурой. Пакистанские белуджи оспаривают власть Исламабада и выступают за создание собственной страны. Основной группировкой, борющейся за независимость, является армия освобождения Белуджистана, которая насчитывает около 6 тысяч боевиков, и своей основной целью видит создание отдельного государства Большой Белуджистан. Сепаратисты обвиняют Исламабад в том, что он эксплуатирует ресурсы Белуджистана, не делясь доходами с местным населением. Сам регион находится в плачевном состоянии. Он занимает второе место в стране по уровню бедности. Бедными являются 71% жителей Белуджистана. Кроме того, портовый город Гвадар не подключен к национальной электросети и зависит от поставок энергии из Ирана. Армия освобождения Белуджистана выступает против китайских инвестиций, считая Китай иностранными оккупантами. Они действительно не любят Китай. В 2018 году боевики армии освобождения совершили нападение на генеральное консульство Китая. Для защиты от армии освобождения Пакистан поддерживает в Белуджистане полувоенные силы численностью 15 тысяч человек, а Китай для защиты своих проектов развернул в регионе подразделение частных военных компаний. Нападения, которые организовывает армия освобождения, отравляют отношения между Китаем и Пакистаном, которые для последнего очень важны. Дело в том, что сегодня Пакистан находится в экономическом кризисе. Из-за пандемии коронавируса 20 миллионов человек в стране стали безработными. Более тысячи государственных и частных учреждений были закрыты. Учитывая эту неприятную обстановку, Пакистан продолжает уделять особое внимание китайским проектам в регионе, которые могут как и помочь вывести экономику из кризиса, так и усугубить внутриполитическую ситуацию в районах, где активно действуют сепаратисты. 